മധ്യപ്രദേശിൽ ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് അവിടെ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് കാരണം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാജിവെച്ച എം എൽ എമാർ ആ എം എൽ എമാർ ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ജനവിധി തേടാനുള്ള തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ആ എം എൽ എമാരുടെ കാലുമാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം എന്നുള്ള പ്രചാരണം ഉയർത്തി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന് വിജയമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി അവിടെ നടന്ന സർവേകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാലിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അധികാരം തിരികെ പിടിക്കാനാകും പക്ഷേ അങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പോര് മൂലം നഷ്ടമാകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിനുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലമുതിർന്ന രണ്ടു നേതാക്കൾ കമൽനാഥും ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ഇരുവരും വീണ്ടും മുഖാമുഖം പോരാട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കമൽനാഥ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകം തന്നെ ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ പ്രചരണ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ആയി ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങനെ കളം നിറഞ്ഞ് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പോഴും ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി മധ്യപ്രദേശിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് അവിടെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധിയും കമൽനാഥും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് അവിടെ കാഴ്ചക്കാരനായി മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കാരണം താനും കൂടി ചെന്ന് ഇനി ഒരു മൂന്നാമത് പോലും കൂടി ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ളത് നിലയിൽ അപ്പോൾ ജ്യോതിരാദിത്യ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയതോടെ വീണ്ടും ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് കളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരം ആകുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതീശ്വത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രാഥമിക സർവേകളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണോ ഈ നീക്കം എന്ന സംശയവും കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കത്തെ മുതലെടുത്താണ് മധ്യപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടം ബി ജെ പി നടത്തിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അധികാരം തട്ടിപ്പറിച്ചത് നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം അധികാരത്തിന് പുറത്തിരുന്നതിന് ശേഷം പിടിച്ചെടുത്ത അധികാരമാണ് ആ അധികാരമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയത മൂലം ബി ജെ പിക്ക് അടിയറ വയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ അടിയറ വെച്ച അധികാരം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവ്വസന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭിന്നത അതും തലമുതിർന്ന ഈ രണ്ടു നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കൊമ്പുകോർക്കൽ അത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമേ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റും ഗലോട്ടും തമ്മിൽ ആശയപരമായ ഭിന്നതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയാണ് വലുത് എന്നുള്ള നിലപാടെടുത്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നതുപോലെ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് എന്നും ബി ജെ പിക്ക് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധിക്ക് ഒക്കെ ഒരേ സമയം തിരിച്ചടി നൽകുന്നതിനുള്ള ആയുധമാണ് എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം കോൺഗ്രസ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു അവസരം തുറന്നു കിട്ടിയിട്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നില മധ്യപ്രദേശിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടത്